Buongiorno a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di BioBlu24. Allora, a volte è molto difficile capire dove finisce la fantasia e inizia la realtà, la realtà che sembra un film. E però sentiamo insieme come parla un funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha detto in una conferenza stampa, sentiamo il frammento e poi lo commentiamo in studio. Last week, Dr. Michael Ryan, he's a leader at the World Health Organization, announced that in response to the spread of this virus, authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a, in a safe and dignified manner. Just so you know, we're coming to your house, seizing your children and, quote, isolating them in a safe and dignified manner, whatever that means. Now, that's not something that under normal circumstances officially, officials casually drop during briefings. It's the kind of statement that might trigger violence. People don't respond well when you threaten to take their kids. Ecco, in sostanza avete capito bene di che cosa si tratta. Cioè, ehm, ci dicono che per evitare ulteriormente il contagio bisognerebbe rimuovere le persone infette dalle famiglie e portarle in un luogo sicuro. Poi non si capisce bene, come dice giustamente il giornalista americano, che cosa significa in maniera dignitosa. Cioè questo è un atteggiamento molto pericoloso perché, eh, perché stimola eh, alla, alla risposta, cioè alla violenza, all'uso della violenza. Un altro fatto interessante riguardo questa notizia è che non ne parla nessuno. Io ho fatto una piccola ricerca e sono andato a trovare dove potevo eh, leggermi questa notizia che è stata riportata soltanto da un sito, guardate qui, di tecnologia e gaming, cioè di, eh, di videogiochi no? e di tecnologia. Viene riportata questa notizia. In altri eh, siti non l'ho trovata, nemmeno eh, quelle, eh, quelli italiani. Se voi la trovate potete linkarla sotto il video e farci sapere qualcosa in più. Comunque queste parole sono effettivamente di una gravità eh, molto elevata perché adesso arrivano a pensare di prendere le persone non più in strada ma nelle case e isolarle, isolarle dal resto della famiglia. Ma parliamo adesso di economia, ci spostiamo alla, de, alle decisioni economiche perché vedete il messaggero riporta Eurogruppo spaccato su MES e Corona Bond, intesa non c'è ancora, si è riunita ieri, eh, è, è, è stato fatto l'incontro tra i ministri delle finanze dei paesi della zona euro, però non è uscito nulla almeno fino al momento perché c'è la spaccatura tra i paesi del nord e quelli del sud, tra cui eh, l'Italia. Si dovrebbe trovare una soluzione tra un MES light, una versione light del MES che è voluto dai paesi del nord, Olanda, Finlandia, Danimarca e Austria, e una sugli euro bond proposti dai paesi del sud, capeggiati da Italia e Spagna, e eh, che incassano a sorpresa, ci ricorda il messaggero, l'appoggio la, della Francia, altrimenti il tavolo salterà, l'Italia non accetterà compromessi al ribasso, dice il primo ministro Giuseppe eh, Conte. Voci di corridoio filtrate nella notte più lunga e difficile dell'Eurogruppo fanno sapere che il nostro paese non accetterà alcuna condizionalità sul MES. La direzione nella quale spinge su tutti l'Olanda, chiedendo quindi bond comuni e zero condizionalità per l'utilizzo delle ECCL, le linee di credito a condizioni rafforzate del MES. Questa è la situazione. Naturalmente nelle prossime ore dovesse esserci una eh, evoluzione di questo incontro, ve ne daremo conto. Vi faccio anche vedere il sito del del MES, non riporta alcun aggiornamento, però vi terremo conto di questa notizia nelle prossime ore. E passiamo invece a una curiosità che prendo dal fatto alimentare, anche le grandi aziende multinazionali si adeguano alla campagna per il distanziamento sociale per combattere il coronavirus. Vedete la Coca Cola fa un restyling del suo logo distanziato 
così come la eh, cichita vedete toglie dal logo la eh, donna stilizzata rimane solo il nome della eh, dell'azienda e anche la mcdonald vedete la mcdonald separa e insomma sì, le grandi aziende lanciano il messaggio stiamo distanziati e in questo modo potremo combattere il eh, coronavirus questa curiosità ma torniamo ancora in italia perché ci sono due notizie allora la prima è questa vedete sondaggio il 90 degli italiani approva l'estensione del lockdown cioè la curva dei contagi e il numero delle vittime i temi più seguiti il ricovero di boris johnson in ospedale interessa l'1 degli italiani cioè gli italiani hanno già abbastanza problemi per conto loro per interessarsi del ricovero di Boris Johnson e però colpisce questo 90% di persone, di italiani che sono favorevoli alla chiusura totale il 90% degli italiani è favorevole a che le misure di contenimento anticontagio il lockdown si, protra si protraggano oltre il 13 aprile Ben due terzi, il 61% è molto favorevole, mentre il 29% abbastanza. Solo il 2% è totalmente contrario al protrarsi dell'obbligo di restare a casa. Quindi secondo questo sondaggio pubblicato dal sito di Rai News, quindi dell'Istituto Piepoli, il 90% degli italiani approva l'estensione. Quindi gli italiani vogliono stare a casa. E infine ci spostiamo alle questioni religiose dal sito corrispondenza romana vedete coronavirus è la mano di dio intervista all'arcivescovo l'arcivescovo uh, carlo maria viganò viganò ha rilasciato un'intervista al The Remnant il 30 marzo 2020 che poi viene tradotta su questo sito e Viganò ci parla del coronavirus come tutte le malattie e la stessa morte sono una conseguenza del peccato originale. La colpa di Adamo, capo del genere umano, ha privato lui e i suoi discendenti non solo della grazia ma anche di tutti quei doni che Dio gli aveva dato alla creazione. Quindi sarebbe una correlazione tra la diffusione di questa pandemia e il peccato originale. Però ci sono delle domande interessanti che gli vengono poste e, e alcuni esponenti della gerarchia e i sacerdoti hanno affermato che Dio non punisce e che considerare il coronavirus come un flagello è un'idea pagana. È d'accordo? E la risposta è stata la prima punizione, come dicevo poc'anzi, è stata inflitta al nostro progenitore. Quindi c'è una correlazione. Ma come recita l'exultet che intoneremo nella notte di sabato santo o felix culpa qui talem ac tantum meruit habere redemptorem felice colpa che ci ha meritato un tale redentore quindi ci sarebbe in qualche modo un'espiazione della colpa cristianamente parlando che viene fatta attraverso poi la, ehm, la sofferenza a, di, questo, eh, di questo periodo. Se volete leggervi questa intervista la eh, riporta corrispondenza romana. Noi ci, lo ripeto ancora una volta, ci limitiamo a sottolineare e a segnalare delle notizie interessanti che possono offrire anche spunti di riflessione. Questo non significa ovviamente che BioBlue supporta tutte le notizie che propone. Questo è importante ricordarlo perché magari ci sono persone sensibili all'ascolto. E vi ricordo che per vedere e rivedere tutti i nostri video potete andare alla pagina go.bioblu.com com slash 24 lì trovate tutti i nostri eh, video e li potete rivedere quando volete adesso che arriva anche pasqua rimaniamo in tema potete rivedervi tutti i video con calma e invece se volete ricevere ehm, gli aggiornamenti di bio blu sulla newsletter andate a go.bioblu.com slash newsletter come ho detto prima, si avvicina la Pasqua, capisco che ci sono magari delle compere online da fare, dei regali, ma potete farci anche a noi un piccolo regalo come con gli abbonamenti e con le donazioni, perché è molto importante mantenere l'informazione di BioBlue libera e indipendente. Io vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi video della nostra programmazione. Grazie a tutti.